Assalamu alaikum grade 6 I hope all of you are fine and doing well So students today we are going to start your grammar skills So first of all you have to open your page number 1 Okay students so in last grammar lecture I have discussed all the concepts related to the topic that is articles and nouns and today we are going to start exercise related to this topic so first of all you have to open your page number 1 and on this page uh, you will start your exercise related to the topic articles and nouns okay students so first of all before start the uh, exercise you have to focus on the block that is that is the top of the page that is grammar help the in the indefinite articles are a and n as you know that indefinite articles are a and n so what you have to focus you have to focus on use a before a noun that starts with a consonant sound for example boy and university second one is use n before a noun that starts with a vowel sound and third one is use n before a noun that has a silent h for example r so these are some points you have to focus and now you have to solve the exercise so first of all we will do exercise a and that is who is speaking you have to uh, write that who is speaking the words in the box will help you remember to use a or n in your answer the first is done for you okay students so in front of you a box is and in this box here are some words uh, what you have to do aapke samne 11 sentence hain aur in 11 sentence mein ek kism ka introduction hai aur aapko ye batana hai ki ye introduction kaun se log de rahe hain aap log jo introduction de rahe hain aapko un का जो ऑक्यूपेशन है ठीक है जो भी उससे रिलेटेड नेम होगा आपने उसको बॉक्स से चूज करके राइट right आंसर को उसके सेंटेंस के सामने बिल्कुल लिखना होगा सो फर्स्ट वन इज डन सो लेट स्टार्ट नाउ फर्स्ट वन इज आई इंट्रोड्यूस रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स आई एम अनाउंसर सो ये अनाउंसर है जो कि अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है कि मैंने रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करवाया सो नेक्स्ट यू हैव टू डू नेक्स्ट वन इज आई परफॉर्म ट्रिक्स एंड डू हैंड स्प्रिंग्स हैंड स्प्रिंग्स इट्स अ जमनास्टिक टास्क ये एक किस्म की का कर्तव्य है uh, हैंड स्प्रिंग्स आप हैंड की आ, मदद से जो है वो आप आ, जिसको हम उल्टबाजी भी बोलते हैं सो आई परफॉर्म ट्रिक्स एंड डू हैंड स्प्रिंग सो हु विल बी हु इज स्पीकिंग हु इज इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ सो स्टूडेंट्स यू विल राइट यू विल चूज फर्स्ट वर्ड दैट इज एक्रोबैट सो यू विल राइट आई एम एन एक्रोबैट ओके स्टूडेंट सो नेक्स्ट वन इज I third one is I carry a golfer's clubs when he plays. Do you know? Uh, golf club के अंदर जब कोई person खेलता है तो उसकी जितनी भी clubs होती हैं उसकी जितनी भी sticks का उसका जितना भी sticks होती हैं वो एक persons जो है वो पकड़े रखता है So he is called Caddy. What's called? Caddy. So you have to choose caddy from the box, and you have to write in front of this sentence. You will write, "I'm a, I'm a caddy." So students, in the second sentence, you use "and" before acrobat because acrobat was starting from a vowel sound, and. Uh, in the third sentence you will write i am a caddy caddy is starting uh, from consonant sound so that's why you have to add a before it okay students so third one a fourth one is i am employed to drive a car so what you will write you will write i am a chauffeur 
ओके स्टूडेंट्स सो इफ अ पर्सन हाफ कार अगर किसी पर्सन के पास कार है ठीक है उसको ड्राइवर चाहिए तो जो वो ड्राइवर को uh, जो है वो अपॉइंट करेगा उसको हम लोग कहते हैं शॉफर सो यू विल राइट ए बिफोर शॉफर बिकॉज शॉफर इज स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्सनेट साउंड नेक्स्ट इज आई डिजाइन बिल्डिंग्स सो वट यू कॉल्ड यू विल चूज आर्किटेक्ट फ्राम दी बॉक्स एंड यू विल राइट आई एम एन आर्किटेक्ट वाई हेयर वी आर राइटिंग एन बिफोर आर्किटेक्ट बिकॉज आर्किटेक्ट वर्ड इज स्टार्टिंग फ्राम दी वाउल साउंड ओके स्टूडेंट्स नंबर सिक्स इज आई मेक एंड सेल लेडीज हार्ट्स जो पर्सन लेडीज की हार्ट्स को बनाता है उसको सेल करता है उसको क्या कहते हैं मिलिनर वट वी कॉल्ड मिलिनर एंड यू विल राइट हेयर आई एम a millionaire because millionaire is starting from consonant sound so you uh, uh, will write a before millionaire next seventh point is i inherited a lot of money so what you will write i'm an heiress i'm an heiress okay students uh, heiress jo hai एक्चुअली ये वो पर्सन होता है जो अपने बाप दादा से अपने पेरेंट्स से जो है वो इनहेरिट करता है वरासत में मनी लेता है तो उसको कहते हैं एरस और एरस इसको बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि एज जो है वो साइलेंट है और एज यू नो जो वर्ड जिन वर्ड्स में एज साइलेंट होगा उससे पहले हम लोग लगाएंगे एन ओके स्टूडेंट एट वन एज आई सेल गुड्स टू दी हाइस्ट बिडर बिडर उस पर्सन को कहते हैं जो बोली लगाता है ऑप्शन में सो यू विल राइट I am an auctioneer. Okay, student. Next one, ninth one is I preside over a law court. जो law के मामले में court में कामों को देखता है उसको क्या कहते हैं हम I am a judge. So you will write a a before judge because judge is going to start with consonant sound. Okay, student. So tenth one is I study birds. जो पर्सन बर्ड्स की स्टडी करता है उसको क्या कहते हैं सो यू विल राइट आई एम एन ऑर्नीथोलॉजिस्ट यू विल राइट एन बिफोर ऑर्नीथोलॉजिस्ट बिकॉज ऑर्नीथोलॉजिस्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉन्सनेट साउंड सॉरी विद वॉल साउंड ओके स्टूडेंट इलेवेंथ वन इज आई एम एन ऑफिशियल मिसिंजर सो वट इज कॉल्ड ऑफिशियल मिसिंजर सो विल राइट हेयर आई एम एन हेरल्ड आप उस पर्सन को हेरल्ड बोलते हैं सॉरी एरवल्ड बोलते हैं जिस जो ऑफिशियल मिसिंजर होता है एंड यू विल राइट एन बिफोर एरवल्ड बिकॉज एज इज साइलेंट हेयर ओके ग्रेट सिक्स वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पेज नाउ ओपन पेज नंबर टू सो टॉप ऑफ द पेज you can see a box that is grammar help uh, and in this grammar help here is written that choose the indefinite articles a and an when you mention something for the first time when you refer to it again use the definite article the the definite article is also used when you are referring to a particular one such as the singapore river so kya uh, hum logo ne focus karna hai ki indefinite articles means a or an jo hain wo tab use karne hain jab hum kisi cheez ke bare mein pehli martaba baat kar rahe hain और जब दोबारा उस चीज़ के बारे में बात करेंगे तो हम दी यू का यूज़ करेंगे और दी का यूज़ हम लोग किसी खास चीज़ के लिए भी करेंगे ओके स्टूडेंट्स सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज बी कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय एडिंग डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स ये जितने भी सेंटेंसेस हैं इसके अंदर आप लोगों ने डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ करके इसको कम्प्लीट करना है सो प्लीज़ फोकस Perth is dash very beautiful city. So here we will write a because we are uh, mentioning Perth for the first time. So Perth is a is a very beautiful city situated on. So now here what we will add we will write the situated on the Swan River because Swan River is particular uh, one. a uh, particular pers- uh, particular uh, place so that's why we are adding the before it it is so what we will write here we will write the here because we we are uh, mentioning uh, the city second time for the second time hum is city ko second time jo hai wo discuss kar rahe hain isliye hum iske sath the lagayenge it is the capital city of अब यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पर भी दी आर्ट करेंगे बिकॉज हम लोग जो स्टेट ऑफ वेस्टर्न 
ऑस्ट्रेलिया है वो बहुत एक ख़ास किस्म की की प्लेस है इसलिए हम उसके साथ दी का एडिशन कर रहे हैं विजिटर्स टू बर्थ ऑलवेज विजिट किंग्स पार्क विच इज़ सो वट वी विल राइट हेयर वी विल राइट ए हेयर विच इज़ ए सैनिक बिकॉज इट इज़ नॉट अ पर्टिकुलर थिंग नेशनल बुश एरिया ओवर लुकिंग सो नाउ ही विल राइट We, uh, we will write the because we are mentioning third time the city third time so that's why we are adding the here in the park there is a war memorial from war memorial uh, we are discussing it for the first time so that's why we are adding a with it war memorial from which visitors can see the whole city now we are uh discussing the city uh, for many times that's why we are adding the with it as well as the as the tributaries tributaries are not singular wo bahut zyada hain isliye hum iske sath the ka addition kar rahe hain of the swan river swan river ka bhi hum bar 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 zikr kar kar chuke hain isliye hum log uh, iske sath bhi the ka addition kar rahe hain in the park there is also a cross section a cross section we are discussing it first time cross section of an ancient tree ancient because it is it, ancient word is starting from a uh, vowel word that's why we are adding an with it tree that gives an insight insight is starting from the vowel word that's why we are adding an with it insight into how old some of the western australian trees are you will certainly want to see to want to see the wild flowers because wild flowers are uh, many in quantity uh, ye single nahi hai isliye hum iske sath the ka addition kar rahe hain next a wild flower festival because wild flower is not a specific thing so that's why and also single is so that's why we are adding a before it a wild flower festival is held in spring every year so i hope um, you have completed this exercise so again uh, i am revising so please focus that uh, in first blank we will add a second in the second d in the third d in the fourth d in the fifth a in the sixth d in the seventh a in the eighth d in the ninth d in the tenth d uh, in the eleventh a in the twelfth and uh, in the thirteenth and in the fourteenth d and fifteenth a so next one box is that is grammar help and here is written that the in the definite article that is the can be used with both singulars and singular and plural nouns as you know jo indefinite article hai a or an unka use sirf hum log singular cheezon ke sath kar sakte hain jabki the ka use hum singular aur plural dono ke sath kar sakte hain the definite article is not used when a place is visited or used for its normal purpose but is used when you are referring to a particular one डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ हम लोग किसी खास चीज़ के साथ करते हैं फॉर एग्जाम्पल वी वेंट टू चर्च ऑन संडे द चर्च आई गो टू इज़ ऑन दी हिल अब इस सेंटेंस के अंदर पहले हमने सिंपली चर्च की बात की जब सेकेंड टाइम हम चर्च की बात कर रहे हैं आपने ऊपर भी इसको रीड किया था कि जब सेकेंड टाइम हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो उसके साथ हम लोग दी लगाते हैं और वो वो चीज़ जब खास उसी चीज़ के बारे में बात की जा रही हो तो उसके साथ हम दी लगाएंगे सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज सी कंप्लीट दिस सेंटेंसेस बाय एडिंग एन आर्टिकल व्हेन नेसेसरी लीव दिस स्पेस ब्लैंक इफ एन आर्टिकल इज नॉट नीडेड अब ये एक कुछ पैराग्राफ्स हैं इसमें सेंटेंसेस हैं यहाँ पे ब्लैंक्स दी हुई हैं अब उन्होंने कहा है कि कुछ जो जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे हम लोगों ने आर्टिकल को ऐड करना है जहाँ पे ज़रूरी नहीं है उस उसकी ब्लैंक को खाली छोड़ देना है सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट क्रिस्टोफर क्लम्बस एज यू नो क्रिस्टोफर क्लम्बस इज अ पार्टिकुलर पर्सन सो दैट्स वाई वी आर एडिंग क्रिस्टोफर क्लम्बस द फेमस एक्सप्लोर सो वी आर एडिंग दी बिकॉज इट इज़ अ पार्टिकुलर पर्सन वॉज बोर्न इन इन सेकेंड टाइम वी वुड नॉट एड समथिंग वी विल लीव इट ब्लैंक हम इसको खाली छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें किसी चीज़ की किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है जिनुआन इटली इन फोर्टीन फिफ्टी वन बर्ट लेफ्ट डैश होम टू लिव इन स्पेन अब होम से पहले भी हम लोग जो ब्लैंक है उसको स्पेस खाली उसकी छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर भी हमें किसी आर्टिकल की नीड नहीं है ओके ग्रेट सीज वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पेज पेज नंबर थ्री एंड हेयर इज रिटर्न ऑन 
3rd August 1492 Columbus set out to dash sea with dash इधर हम ब्लैंक हम लोग स्पेस जो है वो खाली ब्लैंक छोड़ देंगे सी विद विद ए क्र्यू ऑफ नाइन्टी मैन विद ए क्र्यू अब यहाँ पर हम लोग क्र्यू से पहले ए का एडिशन करेंगे ऑफ नाइन्टी मैन एंड थ्री शिप्स बिफोर सेटिंग सेटिंग के बाद ब्लैंक हम स्पेस जो है वो खाली छोड़ देंगे यहाँ पे हम किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है ही वेंट टू डैश चर्च टू प्रे फॉर चर्च से पहले भी ब्लैंक को हम खाली छोड़ देंगे फॉर एन अन इवन eventful and even because an uh, eventful is the word is starting from vowels on that's why we are adding an before it and safe journey he knew the crew because crew we are sec uh, discussing for the second time that's why we are adding the with it uh, the crew was anxious to go to dash city dash yahan pe hum log bilkul blank chhod denge although many believed the earth before earth we are adding the was flat and feared the ship would fall off ship se pehle bhi hum log the ka addition karenge would fall off the edge of the world if they went too far west uh, 13 blank mein bhi hum the ka addition karenge aur 14th mein bhi the ka addition karenge next paragraph is during the wo voyage अब वे से पहले भी हम लोग दी का एडिशन करेंगे दे पास मैनी वेल्स इन दोज डेज दी वेल वॉज नॉट इन डेंजर सिक्सटीन प्लैंक में हम लोग दी का एडिशन करेंगे वेल वॉज नॉट इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन एंड एंड सेवनटीन प्लैंक हम खाली छोड़ देंगे सेलर्स फ्यूर द्यूज मैमल ह्यूज से पहले हम दी का एडिशन करेंगे बिकॉज आ क्लिशन क्लियन से पहले हम लोग एक एडिशन करेंगे विद वन ऑफ दैम कुड कॉज डैमेज टू दी शिप शिप से पहले भी हम लोग ट्वेंटी ब्लैंक में दी का एडिशन करेंगे दे ऑल्सो सा ट्वेंटी वन वाली ब्लैंक हम uh, जो स्पेस है वो खाली छोड़ देंगे सेल्फ फिश स्लीपिंग फ्रॉम द वाटर एंड कॉट मैनी स्ट्रेंज फिश वाटर से पहले भी हम लोग जो ट्वेंटी टू वाली ब्लैंक है उसमें दी का एडिशन करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ इज ओन द मॉर्निंग ऑफ ट्वेल्थ अक्टूबर ट्वेंटी थर्ड ब्लैंक में हम दी का एडिशन करेंगे अ सेलर ट्वेंटी फोर्थ में हम ए का एडिशन करेंगे अ सेलर ऑन बोर्ड द फिंटा लेट आउट ट्वेंटी फाइव वाली ब्लैंक में हम लोग दी का एडिशन करेंगे द फिंटा लेट आउट एन एक्साइटेड जियाओ एक्साइटेड से पहले हम लोग एन का एडिशन करेंगे ही हैड साइटेड अ लार्ज आइलैंड लार्ज आइलैंड से पहले हम लोग ए का एडिशन करेंगे अ डैश डे लाइट ट्वेंटी एट ब्लैंक हम खाली छोड़ देंगे Columbus and the crew. Crew से पहले हम लोग दी का एडिशन करेंगे वेंट अशोर एंड प्लांटेड दी फ्लैग ऑफ स्पेन फ्लैग ऑफ स्पेन से पहले हम दी का एडिशन करेंगे इन दी सैंड और सैंड से पहले भी हम दी का एडिशन करेंगे इन स्टेड ऑफ फाइंडिंग अ न्यू रोड रूट न्यू रोड से पहले हम लोग एक एडिशन करेंगे टू दी फार ईस्ट कोलम्बस ट्वेंटी थर्ड ब्लैंक में भी हम दी का एडिशन करेंगे कोलम्बस शिप्स हैव लैंडेड इन दी बहामास Uh, or twenty third blank में भी हम लोग the condition करेंगे. So this exercise is completed. So again I am revising. So please focus on it. Uh, blank number one में the condition करेंगे. उसके बाद blank number five में a का, blank number uh, eight में an का, blank number nine में the, blank number eleventh में the, blank number twelfth में the, blank number थर्टीनथ में दी ब्लैंक नंबर फोर्टीनथ में दी उसके बाद ब्लैंक नंबर फिफ्टीनथ में दी ब्लैंक नंबर सिक्सटीनथ में दी ब्लैंक नंबर एटीनथ में दी ब्लैंक नंबर नाइनटीनथ में ए ब्लैंक नंबर ट्वेंटीथ में दी ब्लैंक नंबर ट्वेंटी टू में दी ब्लैंक नंबर ट्वेंटी थर्ड में दी ब्लैंक नंबर ट्वेंटी फोर्थ में ए ब्लैंक नंबर ट्वेंटी फिफ्थ में दी ब्लैंक नंबर ट्वेंटी सिक्स में एन ब्लैंक नंबर ट्वेंटी सेवन्थ में ए ब्लैंक नंबर ट्वेंटी नाइन्थ में दी ब्लैंक नंबर थर्ड टी में दी ब्लैंक नंबर थर्टी वन में दी ब्लैंक नंबर थर्टी टू में ए ब्लैंक नंबर थर्टी थ्री में दी एंड ब्लैंक नंबर थर्टी फोर में दी सो दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पेज ओके ग्रेड सिक्स वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पेज पेज नंबर फोर एंड ऑन द टॉप ऑफ दी पेज हेयर इज अ ब्लॉग दैट इज ग्रामर हेल्प हेयर इज रिटर्न दैट सम एजेक्टिव बिहेव लाइक नाउन्स वैन यू प्लेस दी इन फ्रंट ऑफ दैम कुछ एजेक्टिव ऐसे होते हैं जो नाउन्स की तरह बिहेव करते हैं जब आप उनके सामने जो है उनके उनसे पहले जो है वो क्या लगा देते हैं दी का डिशन करते हैं फॉर एग्जाम्पल दी रिच रिच इज एन एजेक्टिव बट वेन यू एड दी बिफोर इट इट विल बिकम अ नाउन द एज इट इज लाइक अ शॉर्ट वे फॉर सेंग 
rich people okay so exercise d is in the box below are some adjectives that behave like nouns use them to fill in the blanks in the articles so here is a box and in this box some uh adjectives are and uh, before adjectives uh, these written so that's why uh, all became nouns so we have to choose correct one and we have to put in the blanks so here is written there are many ways we can help so first of all here is written the less fortunate in our society so some of second one black and in some second one black we will write the sick some of the sick and third one in third one blank we will write the aged some of the sick and the aged need uh, transport to their doctors as they are too ill or too old to travel on their own many poorer students experience difficulty with their school work need help from from so in the fourth blank we will write the educated next extra money for basic food items is also needed by so in blank four we will write the poor next is charitable organizations play an important role in reaching out to in blank six we will write the rich and in seventh we will write the generous to provide donations of money the singapore international foundation is for and in blank number eight we will write the adventurers who want to help in overseas projects so students your uh lesson number 1 that is related to articles and nouns are completed now and i hope uh, your all concepts um uh, are done now and uh, you have understood all the concepts e uh, uh, easily okay students so this was your today's lesson take care